一年前。冷家二少冷思洛遭遇重大交通事故，意外毁容。冷家大少爷冷思辰为给弟弟冲喜，特向各大媒体宣布将为弟弟征婚。但其实，我叫乔乔，为了报答养父母的养育之恩，今天要替妹妹嫁给传说中的豪门太子冷思洛。听说他在车祸中落下残疾，还毁了容，所以我只能一个人拍结婚照。你看这边，对，笑一下。思洛，我已经按照你的要求结了婚，你也该听话，接受治疗了吧？哥，你为了试探新娘的人品，以我的名义娶妻。现在外面的人，包括嫂子，都以为嫁的人是我。等会儿新婚宴，你可得和他好好解释清楚。以后还要看他的表现。和你从小一起长大的林继宇都不愿意嫁，看个林家养女法院，我可不信，他没有自己的小心思。我倒要看看你有什么企图。是冷先生吗？我可以叫你斯洛吗？他把我当成了斯洛也好。老婆，该睡觉了。快来洞房阿锤。过来的撒谎。哎呦，太太怎么了？没事，我好怕。斯洛的太太面具好吓人。大少爷也真是，居然假扮二少爷吓唬自己的新婚妻子。少爷他是毁了容才戴面具的。我没擦，我今晚想跟你睡。呃，啊，好吧，那就委屈太太了。委屈不委屈？胆子真小。坏了，昨晚我的态度肯定伤到冷思洛了。虽然他很吓人，但我是他妻子。怎么能害怕呢？加油，乔乔，可以的。这是思洛的大哥冷思辰吗？他不是早就离开冷家自立门户了吗？大哥，早好。大清早的，这么饥渴的看着我，不太好吧？自，不生气，不生气。他长得是有自恋的资本。哎，太太，您坐呀。这是思洛的早餐吧？我去送吧。昨晚你跑楼道挺快，那么害怕，现在开始装贤惠了。你。别靠我那么近！不管你有什么企图，不许用昨晚的态度对思洛，否则，否则，没礼貌，一点长辈的样子都没有！太太可千万别生气呀、啊！也是二少爷出了事之后，大少爷的脾气才变得这么差的。他呀，心可好着呢。我昨天晚上看思洛戴着面具，只比手术这么发达，他怎么不做手术啊？二少爷可都瞒着大少爷呢。二少爷心里受不了打击，拖累了身体，也就这几个月的事情，哪还有什么精力去植皮呀、啊？哦，原来他……嗯，太太，这是二少爷的房间，先生已经出门了。冷思辰出门关我什么事儿？我就是来找思洛的。我知道思洛在生我的气，我想跟他商量一下回门的事儿。大嫂要回家，大哥就回了公司。是。看来大少爷也没把话说清楚，太太还以为您才是她老公呢。太太，二少爷说他累了，先休息了，让我送你回门。思洛，之前是我没做好准备，要伤到你了，请你原谅，我不是故意的。让管家带上我开的那张三千万支票，陪乔乔回门。我冷家的人，再怎样也不能被人看低了。回门这么大的事儿，怎么就你自己回来了？思洛他挺忙的，一个坐轮椅的丑八怪，能忙什么呀？既然我替妹妹嫁给了冷思洛，她就是我的丈夫，还请你们放尊重点。还真把自己当豪门阔太了，自己回门就够丢人，还连个礼物都没有。谁说太太没带礼物？这是先生让我代为送来的三千万，作为太太回门的礼金。三千万，还有冷家大少冷思辰的签名呢。冷思辰，太太，我晚上来接您。我自己回去就行。那怎么行？您可是冷家继承人的太太，身份尊贵人，您慢慢叙旧。乔乔，听说冷思辰是掌握海事大半经济的金融大鳄，最重要的是啊，单身未婚，是真的吗？我跟他不熟，不过也没见到他身边有什么女人。妈。那我如果嫁给冷思辰，不就有享不完的福了
，我女儿长得又好，出身又好，这冷太太的位置啊，非你莫属。<笑>冷家来找你履行婚约的时候，你可是想都没想就拒绝了。你现在再嫁冷思成，算怎么回事啊？你有什么资格教育我？冷思洛设计上了冷家家主的位置，但是他只不过是一个毁了容的残废。刚过多久还不知道，是个人都会选冷思成。当初你不愿嫁，我替你嫁，那就请你尊重我的账。林家的养育之恩我已经还完了，以后没事，我不会再来。哼，嫁入豪门还腰板硬的，等你生活寡的时候，可别哭着回来求我了。林家是不靠谱，不过冷家嘛，你刚嫁进去又不了解。大定能为时过早，未战先输可不像你啊！你说的有道理，比起我那任重道远的新闻理想，冷杰算什么呀？不就是照顾老公团结大哥吗？那么多次头都踩了，两个男人我还拿不下？哼！不说了，温嫂，你怎么了？我心疼二少爷。自从那场车祸害死了小静小姐，她整个人啊就变得郁郁寡欢了起来。原来她有心上人，看来她并不想娶我。没事的，文嫂，思路会好起来的。我来切水果吧。好呀，大少爷最爱吃苹果了。他爱吃，关我什么事儿？不过是给了你一张支票，你就能给我做果盘，这是高看你。哎，你想多了，这个呢是给思洛的。麻烦你让一下，文嫂没告诉你，这些水果都是我爱吃的吗？那思洛喜欢吃什么？想知道啊？嗯，过来，我就告诉你。嗯、啊，<笑>这你这样真的很为老不尊。我还能更为老不尊？我这身体又吃不了水果，你吃这么快干什么？我这身体又吃不了水果，你吃这么快干什么？某人觉得你能吃，嗯、假扮我是你的馊主意。现在吃哪门子醋？我看大嫂是个好姑娘，娶了她你就好好珍惜吧。新婚夜被我笑得落荒而逃，现在就各种找你新一期，肯定没安好心。他的真面目迟早会曝光。我看呐，你肯定会爱上他。不可能，那我就等着你打脸那天。贾千芳的稿子总算交，希望他能上个头条前三。<笑>虽然我跟思洛没有感情，但是我们都结婚了，还是得学习一些护理知识。哼，还知道自作样子，故意的。再过来，别怪我对你不客气。看来昨晚思洛没来这睡觉啊，这样也好，省得尴尬。思洛可以自己洗澡吗？思洛，思洛，你你怎么在这？看够了吗？要不要转过去让你看清楚？啊？这是我跟思洛的房间，你怎么可以随意进来洗澡呢？我一直在这洗澡啊，有什么不可以的？好，咱先不说男女有别，你这个当大哥的总该有点边界感吧？是不是让你这样很恶心啊？我恶心？你你干什么？想让我把你当弟媳，这辈子都不肯。这文。太太，您脸怎么这么红呀？没事吧？我,我没事。大哥他应该有自己的房间吧？嗯，有啊。那麻烦你告诉他，以后别再用我和思洛房间的浴室了。我们都结婚了，他这么做不合适。嗯，可是那……嗯、我去吃饭。哎，这婚房可不就是大少爷的房间吗？亲亲啊，你先别急啊。不就是研究生的学费吗？区区十万，我帮你凑。我现在嫁给了思洛，那找大哥借钱应该可以吧？文嫂，嗯，那个大哥喜欢吃什么呀？我最近想找他帮忙，不好意思空手来。
大少爷呀，不喜欢吃口味酸辣的东西。除此以外，随便做，太太放心。大少爷呀，是最好照顾的丈夫了。我管他是什么样的丈夫，只要能借我钱就行。早知道给冷思成留电话了，也不知道他会不会让我上去。哟，你就是我那表哥新娶的老婆。你好，错为冷思洛的老婆，跑过来给冷思成送饭。难道冷思洛不行了？你想对冷思成有美人计，好改嫁？<笑>你误会了。被我说中了，你这种拜金女我见多了。原本冲着冷思洛继承人身份去，没想到她就快死了，后悔了吧？心脏的人看什么都脏，放开我！还给我！一身的穷酸气，拿个破饭盒就想当金牌令箭。我努力这么多年都没法随意进出这栋，你算什么东西也能见冷思成？人家看得起你吗？想让我放开，求我呀！<笑>给我放开他！你是傻子吗？让别人欺负你？我就是拿饭盒，是他先找茬的。哟，好一出英雄救美啊！表哥，你明明有自己的陈安集团，整天在冷氏集团耍什么威风？难道冷思洛真不行了？冷思成，你想干什么？我想干什么？来我弟弟的地盘闹事，他跟东吴的人。你说你还想干什么？你，带上去好好招呼。嗯还好饭盒结实，大哥，饭还是干净的。你要是不嫌弃的话，还可以吃。早上还说我恶心，现在就给我送饭。说吧，什么事？我想问你借十万块钱。可以，这是消费无上限的贵宾卡，全球通用。说好了，我只借十万。难道你想让我从这卡里拨出这点小钱给你？嗯，你放心，我一定会还你钱的。要是还不上，你让我做什么都行。你干嘛？十万块钱就让你出卖自己，你也太不知情！你胡说什么？别以为你借了我钱，我就可以。你疯了吧？你的手不想要了？你这个混蛋！我跟你拼了！你不是说做什么都行，现在装什么无辜？我可是你弟媳妇。你这样对得起斯洛吗？我说过，我可没把你当弟媳。放开！先是给我送饭，然后说了一段暧昧的话。你倒是很懂得怎么撩拨男人吗？我没有。哼，会说话。可惜我没兴趣。哼，神经病，自恋狂。哎呦，文嫂，结婚证在哪？嗯、呃。自然是在你们房间。太太上楼了，大少爷，你还要胡闹到什么时候？太太皮一赛，也经不住你拿火影开玩笑啊！我只不过是和你的试探而已，我可不信他会无欲无求的嫁进冷家。他回来有说什么吗？呃，太太一回来就上楼去拿结婚证了。结婚证，糟了。思路都毁容了，会什么呀？干什么？你还我！怎么被我说两句就受不了？想拿着结婚证离婚跑路吗？我只是去做财产公证而已，你们冷家钱我一分都不稀罕。以后也别拿这种事情来污蔑我。想法不错，可惜太迟了。早在你嫁进冷家那天起，连这栋别墅都有你的一半。结婚证我没收了，省得你哪天拿着它去离婚，多一分财产。我才不稀罕呢！住别墅了不起啊，和你同住一个屋檐下，比流落街头还要恐怖。要不是为了报答林家，我这辈子都不会跟你这种人打交道。你去，大少爷，您没事吧？收好他。别再被他拿走看到。您放心，正在我在。他以为他是家里的顶梁柱，没想到就是个彻头彻尾的臭流氓
。喂，爸，怎么了？乔乔，家里出事了。你尽快带冷大少爷回来吃顿饭，不然我们就流落街头了。这些年，爸爸对我挺好的，我也做不到袖手旁观。可是我刚刚骂过冷思辰，哎。文嫂，太太，饭马上就好了啊。那个文嫂，你们大少爷一般多久才会消气啊？哎，你们刚才还吵得脸红脖子粗呢。<笑>文嫂，我能屈能伸嘛，吵吵架也好，吵架也是一种增进感情的方法嘛。嗯、哎，不过太太您放心，我们大少爷啊，绝对不是记仇的人，只要您真心实意的对他、嗯，他会被感动的。也会成为好丈夫的。我去端菜了啊！文嫂说她是个好丈夫，干嘛？难道她结婚了？太太，这道菜是大少爷爱吃的，这个好吃。大少爷，这道菜是太太做的，您尝尝。我不爱吃。这不是您最爱吃的菜吗？从今天起，不爱吃了。大少爷，二少爷要是知道会不高兴的。大哥，这两天一直给你添麻烦，真的对不住。我一毕业就进新闻台了，从没有谈过恋爱，也没有什么交际圈的，所以说话做事都比较直，请你原谅。没谈过恋爱？是啊，你也应该看出来了，像我这样性格的人。没有几个受得住的。行，原谅你了。求人之事不能操之过急，改天再说吧。哟，这嘴角怎么烂成这样？哎，老一辈说啊，咬烂了嘴就是馋肉了。我明天给你炖肉吃啊。啊，呃，我吃饱了，我先上楼了。哎，太太，您都没吃什么菜啊？空腹喝酒容易醉啊。老赵，快去拿药箱给大少爷上药啊。是你啊，思路，吓死我了！睡着了？这戴着面具睡觉会窒息吗？到晚上不睡觉，你想干什么？我看屋里就咱们俩，想让你摘了面具睡觉。新婚夜的时候，你不还被我那个面具吓到过吗？如果再看到我这张被毁容的脸，你还吃得下饭吗？对不起，那晚是我没有准备好才，没关系，我现在已经学了护理知识了，你放心，我不会再嫌弃你了，我会做好你的妻子，好好照顾你的。你在说真心话？当然了，思洛，你怎么了？不舒服吗？不要喊我思洛。难道思洛是那位小静小姐的特权吗？那我该怎么称呼你？都结婚了，你说喊什么？以后谁再说二少脾气好，我都不相信。你们俩的脾气就是如出一辙的臭。怎么，你和我大哥相处的不好吗？你大哥可是家里的顶梁柱，我哪敢嫌弃他呀？哎，我们可不可以搬到楼下去睡啊？你大哥下班晚，睡楼上方便。哼，这女人还敢背着我告状！哎，你快说行不行嘛？你想搬就搬。哎，太好了，终于可以多多睡会儿了。乔乔，既然你嫁给了我，我们就是一家人。我跟大哥从小一起长大，可以说是长兄如父，你跟他更得和睦相处了，不然我会很担心啊。<咳>哎哎哎，好好好，我一定会好好孝敬大哥的。你别渴了，<笑>大哥不爱吃酸辣的东西，喜欢吃甜食，尤其是苹果啊！一定要记得削皮嫁给他吃啊！嗯嗯，我都记下了。这冷思洛好歹也是冷氏集团的总裁，也太依赖冷思辰了吧？文嫂，思洛他去哪儿了？一大早上人就不见了。
，二少爷一早就去复查了。啊、哦，我以后一定早起，跟他一起去。我来。这次又为什么事先殷勤？大哥，你想多了。我呢，就是尊敬你。以后你有什么需要，尽管吩咐我。太好了，看来先生开始接受太太。是啊。你说这气我还能干什么？呃，太太，您不是会做饭吗？以后您可以给大少爷做饭呀。我不太会做一大家子的饭。您只用负责先生的午饭就行了。有点不太合适吧？这毕竟是未来大嫂该做的事儿啊。刚才还说有事尽管吩咐，现在就一脸为难，这就是你的诚意。太太，您可以同时给他们兄弟俩一起做饭呀。嗯，那好吧。哎，我来。哎，太太，放着我来就行了，您去休息吧。哎，不用了，我一会儿还要见朋友去呢。太太，您要去见谁呀、啊？一个好朋友啊。太太，我正好要送先生去公司，顺路也送你一起出门吧。哎，不用了。要走就走，别浪费时间。嗯、太太，您快去吧，别墅区打车还挺贵呢。哦。先生太太，我开车了啊。呃，我坐前面就行。太太，后座宽敞，你怎么坐这儿了？我有点晕车，坐这就行了啊。不坐后排也好，毕竟给人打了那么多年工，和我一起坐后座，看着也别扭。太太脾气真好，这也是先生的福气。我就是不想欺负年纪大的人而已。装腔作势。大哥，昨天晚上你和大嫂相遇怎么样？还不错，你阿金康复。太太，您别怪先生没跟您说的。哎，我明白，像大哥这种身份的人，一定会把自己的女人保护的很好。不过，大哥，我没想到你居然已婚了。哎哎哎哎哎、没想到你这么厉害，这都能猜到。大哥，你怎么不早说啊？我还没准备一份见面礼呢。大哥，大嫂喜欢什么？不用了，这不行啊！我得打好妯娌之间的关系啊。大嫂没跟我们一起住吗？我还没见过大嫂呢。下次等大嫂回来，我喊思乐一起去跟她吃一顿。我想起来，她喜欢什么了？什么呀？她喜欢咬啊。<笑>大哥真会开玩笑，你放心，我绝对不会泄露你隐婚的事情。喂，亲爱的，你在银行门口等我就行，我马上就到啊。谢谢大哥，谢谢赵叔，我先走了哈。先生，太太一直以为自己嫁的人是二少爷，您也没借口跟太太培养感情。要是这期间太太被人他干，大少爷，感情是经不起试探的，您这样下去会没法收场的呀。我试探的是他这个人，从不是什么感情，派人盯着他，要是他敢做出什么丑事，直接处理掉。是。那、no, 十万块在这里啦，还有我友情赞助的三千生活费，谢谢你，我的宝，你的新闻被压在压，稿费都发不出来了，还对我这么好，谁让你是我最好的朋友呢？我会尽快还你的，不过说真的，你干脆换个工作算了，记者这活你就听上去体面，实则把女人当男人用，男人当牲口用。我不是为了风光才当记者的，只要我还能用笔发声，我就觉得值。可是郑一哪搬得动资本家的大腿啊？你那偏甲全房的稿子，还不是因为动了建材的奶酪，才被一压再压？喂，总监，什么？甲全房的报道可以继续跟进了？我正要去啊！<笑>你听到了吗？我的稿可以继续跟进了。不管他背后的水有多深，这次我管定了。好好好，你们总监要你去哪儿呀？嗯，亲爱的。这次就轮到你为我两肋插刀啦！哇
。这位太太怎么称呼？叫我琳达就好了。什么太太，听着就土啊！林小姐，那您有什么需要？你们这儿最大面积是多少啊？最大四百多平。这哪够住啊？还没我在英国的养马场大。哦、oh, ，我们这儿的房子呢是胜在空间设计好。您需要几套？我跟我老公一套，我们三个小孩各一套，他爸妈跟我爸妈各一套，再加上一些想住在一起的亲朋好友们，怎么着也得十套吧？怎么着也得十套吧？林小姐，看您才二十出头，已经是三个孩子的妈妈了。哎呀，我都三十了，看来每个月花的千八百万的美容钱啊没白花。你还挺会说话的嘛，那我就在你这儿买房好了，给你算点业绩。哎呀，谢谢林小姐，你有什么事儿就尽管吩咐。那就带我去工地看看好了。现在啊，挂羊头卖狗肉的多了，还是得亲自看看才放心。哎呀，不好意思，林小姐，我们这里的工地不允许外人进入。别的地方都能看，怎么到你这里面积这么小还遮遮掩掩的？算了，不看了，我们走。哎，等一下，林小姐，我去请示一下领导，您稍等。林小姐，这就是我们公司的工地，全部用的进口材料，高级货。少废话，直接带我去看你们楼王吧。好，好。啊，给林小姐倒杯茶。好。你干什么呀？没，没什么。那那什么？没什么，拿过来看一下。哎，大惊小怪什么呀？名牌水杯没见过。名牌水杯。哎，老板，快吧，赶紧给我追。好，好，好。啊，没事吧？把水杯带走。别管我了，一闪大人一起走了。别走，你们两位自己的饭碗来砸我的，我什么？我先不收拾你。别别。太太，你没事吧？是公司成了保镖。这里就交给你们，谢谢大嫂。安全，对不起啊，拖后腿了。哎，该拍都拍到了，他们以劣质材料一次充好，足够写篇报道出来了。我之前对你这位豪门太太还没什么感觉，直到你那几个保镖问出来，天哪，你这豪门太太当然也太威风了吧！冷思成那人小肚鸡肠，才没有你想象的那么好的。他不过是怕我乱花他的卡，所以才派人盯着我。我现在就回去交稿，争取早点把钱还上。什么东西？我的房间，你给我出去！给我起来！这，太太出什么事了？既然没什么事，我们就走。哎呀，他怎么能睡我跟思洛的房间呢？你给他带走啊！哎，太太，我这打扫卫生是扭着手了，使不上劲儿啊。太太，睡哪不是睡呀？大少爷为这个家四处应酬，就让他睡这儿吧。他睡这儿，我睡哪儿？算了，我去客房去。哎，您不能走。大少爷喝醉酒了容易吐，要是没人看着，窒息了怎么办？你是说让我留下？这大半夜孤男寡女多不合适啊！赵叔，你哎，喂，什么事啊？好好，呃，我这就来了。有件事我先走了。哎呦，太太，您既然都嫁进来了，那就是一家人啊，用不着避嫌的。我这一大把年纪也不能熬夜呀、啊，辛苦您了啊！哎，记得给大少爷熬碗新酒汤啊。嗯、这一大家子什么奇葩，就没差把他当皇帝供的。不喝了。新酒汤是吧？都给你来碗不一样。大哥，喝药了。啊？嗯嗯，好酸啊！老陈醋能不酸吗？哎，来、啊，大哥，再多喝两口啊。大哥，老婆，大哥，你认错人了，早点休息。啊
，大哥，早安好。早。昨晚。你先说。听文嫂说是你在照顾我，谢谢。嗯。给我喝了清酒汤是怎么做的？还挺有效果的。以往就算喝再多，第二天也免不了头疼。啊、呃，就是还是老样子。谢谢。没事儿，我给大哥喝完新酒汤就走了。毕竟大哥喝醉了还喊着大嫂，我也没好意思听下去。你听错了吧？那就算我听错了好了。啊，这个呢是大哥你的饭盒，这个呢是思乐。你给思乐做了什么？你们的饭都是一锅出的，一样的。凭什么给思洛做这么好看？思洛是我老公，我当然要特殊对待了。No, no, no, 这是思洛的，以后再区别对待，谁都别吃了。No, no, 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 不吃，不吃就不吃。他是你弟弟，又不是我弟弟，莫名其妙。喂，总监，我那边搞得怎么样？什么？我被停职了？瞧瞧啊，那片狗子惹怒了背后的老板，他们拿广告招商的费用威胁新闻中心，只好委屈你了。怎么了？我被停职了。那你想怎么办？没想好，先找份兼职做做吧。给别人写文案，这是你的兼职啊，大哥。能不能别随便进我和思洛的房间？这不合适。整个冷江就没有不能进的房间。算了，反正啊，我现在已经是个彻头彻尾的米虫了，没资格拦你。您呢，随便进，记得敲门就好。只是一份工作而已，没有必要这么沮丧。你这含着金汤勺出生的富恩代，哪懂我们普通人的苦啊？现在啊，也只能给佳美写写文案了。你是说佳美国际？嗯你也知道这个公司啊？这是我的分公司，我当然知道了。这不是上周佳美送来的优质文案吗？竟然是他写的。你写一篇能拿多少钱？三千吧。正式员工底薪的不止三千，你何必当冤大头啊？我又不是正式员工，兼职能赚这么多啊，已经很不错了。你干脆去佳美上班算了。我就是。一个本科学历，我还是乖乖的等泰利恢复我的职位吧。他认真起来的样子，竟让人引不开眼。你也不必否认自己，说不定佳美已经改变了入职门槛，投个简历试试吧，并不费劲。那就谢大哥吉言了。我去上班了，大哥慢走啊！就随手投个简历而已，还真有我金佳美啊！通知生产部，由他担任部长，保证公司一些资源向他倾斜。是，但是您刚给宣传部大换血了一波，中然提拔毫无根基的太太，会不会让他被针对呢？所以才让你出面传达，就是让所有人知道他不好惹。这么多门，我该从哪儿进啊？让人给他开一条救赎通道。嗯。那个，我从这里进不犯法吧？哎，大哥，你简直比许愿池的王八还要灵验！刚说完佳美会改求职门槛，哎，我又进去了，大哥。你能不能再说一句，乔乔一定能重回记者岗位？没出息
：“哎，我爸想请你回去吃个饭，你有时间吗？”“你也回去吗？”“嗯。”“没问题。”“那我就去跟家里人说一声哈。”大少爷，你最近对太太笑得越来越多，是不是不再怀疑太太用心了？也许这只是他的手段，等他通过考验再说。冷宠赏脸光临，真是林家的荣幸啊！爸，大哥的行程很紧的，赶紧说正事吧。林总，您这边请。嗯，冷总好。是不是一点你劲儿都没有？冷总来就行了，你跟着过来凑什么热闹？不知道的呀，还以为你嫁的是冷总。哎，是啊，冷总那么优秀，我可真后悔嫁的不是他呢。你，大大大哥，你什么事儿？赶紧告诉我冷总的口音偏好。等我嫁进冷家，别人也能高看你。真想知道他发现大哥已婚以后会是什么表情。好啊，我肯定知无不言，言无不尽。<笑>冷总，关于城南的开发项目，你爸，这款葡萄酒太酸了，大哥不爱喝。啊，稍等，我马上取瓶新的来。龙总，听说这是您最喜欢吃的菜，尝尝我家厨师手艺如何呀？您再尝尝这个。你和伺候人吗？你有病吧？我是说这些菜是龙总爱吃的，你居然敢骗我！嗯，大大大大哥，我不是故意的。给我夹菜。感情，你是想让我伺候人是吧？这不挺爱吃的吗？看什么？又不关我事。冷总，这可是我多年珍藏的好酒啊，您尝尝。不用了，你的事我会让秘书给你对接的。还不走？冷总，我跟乔乔有话要说。你又想说什么？你给冷总挂了什么迷魂汤？为什么同样一道菜，他偏吃你家的，不吃我家的？你可别忘了，你是他弟媳，你们应该保持应有的距离。少拿你的龌龊的思想揣测我！冷思辰不可能娶任何人，你死心吧！大强，他不娶我，难道娶你吗？大哥，让你久等了。这门怎么打不开啊？我还有急事，你自己打车回去吧。打车费很贵，我给你那张卡还不够你打车的吗？冷、嗯、思辰，冷思辰，小气鬼，不就是让你帮帮林家的忙吗？哎，思洛，我来扶你回房吧。不用了，等等两个下来。我已经做好心理准备了，我会陪你慢慢康复的。大嫂。嗯<咳>，嗯，你们怎么了？哎、啊，对了，思洛，你刚刚说大嫂什么？我我想说大嫂回来没？我家这么久还没有见过大嫂呢。大哥跟大嫂是不是在闹矛盾呢？啊、嗯，是一点。嗯，先回去休息吧。太太，我扶上去上去。<笑>哎，我看思洛康复的还不错，现在都可以拄着拐杖走路了。是啊。二少爷的身体状况一直都没有泄露出去，就是怕被有心之人利用。现在看来，很快就不用遮掩了。哎，来了来了！你们想干什么？你们想干什么？我作为冷家三少爷，来看看我表哥恢复的如何了。谁敢拦我？看来冷思洛那死残废在楼上。给我搜！这你们这擅闯民宅是犯法的。我们大少爷马上就回来了，你们休想放肆！他有没有命回来还两说呢。给我打！啊、太太下跪了。小嫂子，你何必这么护着一个快死的残废呢？不如跟了我，等我成为冷氏集团的总裁，有你吃香喝辣。有我在
，你一辈子都别想伤害斯洛。就凭你不自量力，继续打！是。没事吧？没，没事。大哥，他们下手没个轻重，没伤到你吗？不如让我看看伤口。再不走。明天就是你滚出冷氏集团的日子、啊。我只是想看看表哥而已，何必动怒？今天太晚，我改天再来。冷思辰，放心，死不了。已经包扎好了，你们不用再换水了。是，太太。冷总的身体关乎两大集团，受伤的事儿绝不能外泄，请你务必保密。我知道了。没想到冷思辰还有这样的一面。冷思洛出事以后，他一个人担起两家公司的重任，一定很辛苦吧。你要去哪？药油的味道太重了，我出去擦。你自己能行吗？慢慢来就行了。坐下，我帮你。嗯、呃，不。伤了这么重，明天让医生来家里看看。没事儿，大哥受伤的事儿不能外传，我这点儿就是皮外伤，过两天就好。以后这样的事情只多不少，后悔加进来吗？有点儿。你是后悔嫁进冷家，还是后悔没嫁给我？嗯，那天你听见了？我是比你大，但还没有耳背。嗯、你又要去哪？我我去睡觉、啊。大哥，你没事吧？我不是故意的。今晚为什么这么做？我嫁给了斯洛，就是冷家的人，我不能允许外人欺负冷家。如果今天出事的是大哥，我也会这么做的。去休息吧，明天代表斯洛跟我去趟公司。嗯。冷总好，冷总好，大哥神威不减，当年啊，拍了两婚，跟没事人似的。这位是冷太太，今天由她代表所有开会。太太好，太好，大家好。既然表哥的身体无法执掌公司，大哥有自己的公司要。依我看，这冷氏集团就由我。斯诺亚病也不耽误处理公司事务，你这个提议完全没必要。这可不只是我个人的想法，也是各位股东的意见。大哥，你不能搞一言堂吧？<咳><咳>你们根本没有证据证明斯洛的身体如何，吃相别太难看。要是被媒体知道，岂不是影响公司股市？这是公司内部决定，媒体怎么会知道？我是一号新闻的首席记者，还请你们谨言慎行。没想到表哥娶了个这么有能耐的老婆，过奖。他怎么说的，好像我是他老婆一样。那就还按大哥的意思来吧，弟弟我只能以茶代酒，为昨晚的事赔个礼。相信我，来人，把我拖下去！慢着，我的人我自会教训。备车，去医院。是。小乔，我不会让你迟到。为什么他会这么紧张？这个乔乔两次坏我好事，派人也盯着点他。是，冷总，那杯水是三少特意安排的，应该是小师在您身上的伤。看来那天咱们探听他们的事被他发现了。发现又如何？敢动我的人，就是在找死人。三少已经派人蹲守李家，想必也会派人跟踪太太。看来太太对三少的所作所为并不知情，反而是被咱们拖累了。他害斯洛受伤，竟然还不知悔改。我也不必再顾及冷家，让下面的金宇别泄露我和乔乔的婚姻关系，免得他再被针对。是
打，直到陈英雄的代价这么严重，皮都给我烫掉。哎，大家出来看一看，这个医生连行医资格证都没有，还敢跟我爸治病？现在跟我爸整的都有后遗症了，今天要不我说法，我就把你们的破院给我砸了。我都跟你解释过了，他的后遗症是因为术后血管堵塞引起的，跟我的紧急措施无关。要不是我展开急救，你爸连上手术台的机会都没有。就是。你看他诅咒我爸，你看你要不给我拿十五万，要不我让你身败名裂。这位家属，请你冷静一点。住手！我是一号新闻的记者乔乔，你要是再敢打人，我曝光你的恶行。我呸！狗屁记者，今天就是天王老子来也不行。你有证据证明你父亲的后遗症是医生造成，即便错真的在他。你的行为已经严重影响了治安管理法，足够你被拘留了。<笑>行啊，你们仗着人多欺负我是吗？你们都都来给我等着！我，呸！谢谢你们，其实院里边已经为我证明清白了，只是家属那儿过不去。我是一号新闻的总监季明，我们已经和贵院沟通过了，希望您配合我们的采访，为您澄清。舆论是把双刃剑，你让我好好想想。你好，我是。我知道你，你就是新上任的高材生总监。我也知道你，被万恶资本家雪藏的正义记者。<笑>你愿意和我合作报道这次的医疗事件吗？只要能上头条，我就能拿到真正的管理权，让你重新回到台里。<笑>真的，我当然愿意。谢谢总监。既然咱们都是战友了，那就直呼彼此的大名吧。我们加个联系方式。同事就通过正规渠道联系，私下联系就不必了。你们是、啊、那我就不打扰了，乔乔，回头再联系。拜拜，再见。以后我不见，你就能结识新男人。你忘记你已婚了吗？你也是男人，怎么也没见到你的辟邪啊？再说了，那是我上司，我见一下怎么了？他能跟我比吗？我可是你老大哥。首先，我没有婚内出轨想法；其次，这应该是斯洛盖关系的事儿，你别管太多了。这就是你对我说话的态度，你可别忘了，是谁在你失业的时候给了你一份工作？大哥，我夸你比许愿池的王八还灵，你还真当真了？能进佳美，全凭我自己的实力好。再说，我可是刚帮你挡过热水。过河拆桥是吧？我倒要看看，等你发现我是佳美老板的时候，你还叫不叫？通知佳美人事部，把乔乔的工作转到陈安。老板，我到底哪里不行？你给……这不是失业后特招进来的乔小姐吗？看您在这儿等着我，乔小姐。你的文案太过正经，我希望你改的有亲和力一点，符合我们的用户画像。没问题，您怎么说我怎么改，包你满意。广告文案最近说的太绝对，这个十分期待不太合适。您的意思是把十分期待改成一般期待？对，老板，这是最终版，请过目。没想到还让你加班了，作为补偿呢，我请你吃。不用了，我还要见同事呢，先走了。<笑>这都两个小时了，他的吃饭也该回来了吧？斯洛，这次复健结束这么快啊？我只带了一份夜宵，是买给大哥的，抱歉啊。你给我大哥买夜宵？我的报道上头条了，他又恢复了我的职位，多亏了大哥之前的收留，我才有了稳定收入，就买了这份夜宵给他。他人呢？你在这等着，我去喊他。听思洛说，你找我啊？对啊。
你这衣服怎么跟斯洛的一模一样？我们这套兄弟装，你要喜欢的话，也给你整一套喽。那不用了，三个人穿一样的，怪奇怪的啊！大哥，开嘴。嗯，你别看他是路边摊啊，他可是我的宝藏小吃。他因为生意太火爆，经常被城管追，我们得跟着跑才能吃得上。怎么样？还可以吧。我就说嘛，这家厨艺可是一绝，没有能拒绝的了。不对，斯<咳>洛上楼找你的时候，明明瘸的是右腿，可我明明记得他之前瘸的是左腿。你说这次复健结束那么快，他会不会有事儿？我去找找他啊！绝不能让他发现斯洛不在家。他都已经睡了，就别去打扰他。更何况，我都没发觉他手机不对劲，说不定啊是你看错了。可能是我。肯定是，说不定是你眼睛左右不分呢。喂，季明，我已经到医院了，医脑新闻的社委工作就交给我，你放心。苏小姐，求求你救救我孩子，只要你帮我报办报答。我的孩子就能找到骨髓配型了，我孩子还小，不能死啊！您别急，有什么话慢慢说。还是他妈得了白血病走了，没想到这孩子也得了这个病啊！如果不能找到骨髓，我的孩子就不能保住了。您放心。这件事情我会尽力的，方便跟我了解一下详细情况。当然，病历表、诊断报告都在病房，请跟我来。我这表嫂还真是热心啊，去联系医闹的当事人，给他加点料。是。你们想借台里的影响力为群众做好事？出发点是好的，可是最近两年咱们台里生意一直垫底，在大篇幅去做公益报道。顾主任，我们完全可以把这条报道放到新闻快播里插播，不会影响节目的。那位父亲真的是走投无路了，才会寻求媒体帮助的。孩子真的很可怜，所以你们的想法我都了解了，具体还要台里再商议一下。先去工作吧。抱歉，球球没能帮上忙，不过你先别着急，我会再和领导们谈谈的。你不用自责了，这件事情我们尽力就好。就算此路不通，我们也会有其他办法。顾主任，钱的事我来想办法，帮帮忙好不好？总是为别人的事那么操心，什么时候关心一下自己的事啊？以我的名义约见一下一号新闻的顾主任。听说小宝找了新的配型者了。是啊，配型者答应明天就可以做手术了。报道一播出啊，就受到了社会各界的关注。苏小姐，感谢你们救了我和小宝的命。哎，宝宝，我们只是出其中一份力而已。啊啊！苏小姐，这是我小宝。一点心意，这个还是留给小宝补身子吧。不不不，要是你真想报答我们，就等小宝康复了再说吧。你们一定收下，一定收下。谢谢了，谢谢了，苏小姐，哎，谢谢。哎，这下小宝终于有救了，多亏有你在，要不是你说服了领导，事情也不会进展这么顺利。今天我请客，就当庆祝了。庆祝当然好了，不过这件事的功劳可不在我。据说是城安集团的总裁董思成给台里拨了五百万的广告费，顾主任这才松口的。是他，大哥，大哥，报道的是谢谢你，小宝已经成功找到配型了，一切顺利就好。我明天想去医院看一下小宝，你要一起吗？秋风，你看看谁来啦？小陈姐姐。嗯，哇，洋娃娃，谢谢姐姐。这位呢是冷叔叔，叔叔好。你喊我大哥，他喊你姐姐，你却让他喊我叔叔。哎呀，小孩子的世界很单纯的嘛。嗯。
年纪轻的叫哥哥姐姐，年纪大的就……你喊我哥哥的话，我就让人送你更多的洋娃娃。哥哥说话算数，算数。没想到你还挺会哄孩子的嘛。等你有了孩子，我更会哄。斯洛他挺忙的，我们也没时间去联络感情，也不知道什么时候才能有自己的孩子。你还想跟斯洛有孩子？当然啊，我很喜欢宝宝的。大哥，你怎么不开心啊？是还没跟大嫂和好吗？哎呀，你拿出哄小宝的耐心去哄他，他肯定会原谅你的。当好你的记者，别乱接红线。姑姑姐姐，是我洋娃娃吗？小宝啊，姐姐只买了一个洋娃娃，待会儿再给你买一个。姐姐当公主，哥哥当王子。哎，乔小姐，我先带孩子去做术前清水准备。小宝，加油！等你手术成功，姐姐给你买个更大的洋娃娃。哥哥给你买比姐姐更大的洋娃娃。谢谢哥哥姐姐，小宝会努力的。小宝能够成功找到配型真的太好，不过也不知道这世上还有多少像小宝一样的孩子。能尽人事就好。我已经号召海市富豪成立了儿童慈善基金，相信会帮到更多身患重病的孩子。真的吗，大哥？你真的太好，你会有福报的。<笑>乔小姐，杰森刚才突然告诉我，佩欣想弃权呢，可是小宝已经做了清水手术，如果不及时换神，会有生命危险。咱们去找医生。院长，我们能见见配型者吗？小宝已经做了清髓手术了，他不能临时变卦呀。医院有规定，是不能透露捐献者的信息的。况且人家备孕十几，好不容易怀上的孩子，对方也舍不得呀。怎么能这样？如果能找到下一位捐献者的话，小宝的手术还能正常进行吗？清髓手术的感染期有四十八个小时，如果能找到，那肯定是最好。上次我们找花了很长的时间，如果这次你们想在两天之内找到的话，恐怕……我的小宝该怎么办？你别急，我这就回台里去想办法。大哥，我先走了。你别急，我会帮忙的。立即召开紧急会议。<笑>想知道小宝为什么会遇到这种事情？主编，之前联络的志愿者联系方式还在吗？你在干什么？乔乔，发生什么事了？乔、嗯、乔，来记得。是、嗯、之前雷伊·碰瓷医生的病者家属。怎么会？小宝爸爸，为什么？别装了，如果不是你得罪了人，小宝怎么会遇到杀捐呢？<笑>匿名捐赠者是我，但是配型没有成功，我只是用了小小的技你个小贱人，这全是你逼的啊！你的诈捐已经触碰法律了，再不行！而且你还唆使绑架，要是出了事儿，你们都不会被放过的。小宝爸爸，你不要被他误导啊！我的小宝不的，哎，整整等了两年。我以为老师机关，我没想到被你害了。我现在就带你下去，让你为我跳过开路。哎呀，小宝，这孩子太可怜了！啊！谁敢动他？去死！住手！去死！好在太太您没事儿，不然大少爷该多难受呀！那些人下手也太狠了，正好打在了大少爷之前的伤处，这不是故意要认命吗？他两次为了救我加重了伤势，都怪我。
，为什么大哥两次受伤都瞒着我？思洛，你别生气，大家不告诉你，就是怕影响你的身体。况且大哥独自经营两家公司，知道病情的人越少越好。要不是我逃避责任，大哥就不会这么辛苦。我决定了，出国接受大哥为我安排的治疗手术。大哥是我唯一的亲人，我要好好活着。韩少爷，你终于想通了呀！大哥，就拜托你照顾。其实大哥他就是面冷心热，做的永远比说的多。你只要和他相处下去，你也会喜欢上他的。怎么冷家人说话都这么奇怪啊？好，我会把大哥当亲哥哥照顾的。你，<咳>你醒了。医生说你醒了就无大碍了。哦，对了，我给你煲了汤，这个给你送来。<笑>大少爷，你几次三番不顾自己安危替太太出头，是喜欢上他了吧？你打算什么时候跟他说清楚你们结婚的事儿啊？冷思年已经彻底顶上乔乔了，他现在顶着思洛妻子的名义都难逃一劫。如果我澄清我们的关系，他只会更加危险。<笑>真是造化弄人啊！不过我瞧着太太对您也并非无意，您还是尽快找机会把一切都说清楚才好，不要伤了夫妻情分。文嫂，听说巧巧被绑架了，我来看望一下她。他人呢？太太还没下楼，他就和门阔太，当着可是真舒服。喏，这是给你们准备的礼物，文总在哪呀？我亲自送给他。这里没人需要你的礼物，大少爷正在忙工作，二少爷刚出国，这些东西你就自己留着吧。敢勾引他人进死包子，等我家进冷家，我第一个就把你开了。你怎么在这里啊？冷家还真是高贵呢，我几次想拜访都被拒之门外。这次啊，还是您乔大小姐被绑架了，我才能过来探望。那你现在看我没事了，可以走了。你少装傻，又不是来找你。冷思辰呢？我哪知道？你的小心思我还能不知道？你不就是想脚踩两条船，等弟弟死了再无缝衔接哥哥吗？我警告你啊，一女不嫁二夫。收起你那龌龊的心思，冷思辰对我来说只是长辈而已。我在冷家外面守了这么久，上个月就没有见冷思洛回来过。刚才文嫂说她出国了，我就不信你们孤男寡女猜不出火花。不可能啊！我明明上个月复职的时候还见过思洛呢。林小姐，一大早就在别人家大吵大闹，这就是林家的家教吗？思辰，你怎么能这么说我呀？看来林家的麻烦已经解决了，林小姐才会这么空闲。万一惹恼她，害爸爸丢了生意就不好了。龙总，我这就走。哎，他刚,刚说上个月思洛没回来，这是怎么回事啊？上次给你送夜宵的时候，他在家。他说什么你都信吗？也是哈。这是什么？这个是观众给的礼物，说是我见义勇为拯救了一个家庭。不过啊，我觉得他最该给的人是你。呃。要不是因为你找到新的捐献者，小宝可能就被我害了。我也是通过你才了解了小宝，所以最该奖励的人还是你。还好伤的不深，我让文嫂拿医药箱来。呃，不用了，再等会儿就愈合了。呃，那个，我先去看思洛的情况啊。我坐在你身边。怎么不先问问我情况？最近我跟冷思辰关系是有那么点儿近，他是我大哥哎，我必须得跟他和平相处，还是男女有别，我还是得谨慎一点才行。要是大嫂在就好，至少我就不用那么纠结。喂，文嫂，什么？你跟赵叔今晚都回家住？哎、啊。哎，怎么讲？哎呀，不行，他晚上又来我房间洗澡，怎么办？乔乔，大大大哥，有事吗？我给你带了那家路边摊的夜宵，趁热吃吧。啊
我知道了，等我一会儿哈。这没干什么。<笑>给我吧，谢谢大哥。<笑>认识不认人啊？这是。巧巧，你在里面干什么呢？开门。大哥，你有事儿吗？我正准备吃饭呢。哎，你居然要追堵门，还锁门？你在防我？没有，我就是一个人睡觉，有点怕而已。我就在隔壁，你怕什么？就是你在隔壁，我才怕。原来你是这么想我的？嗯，没有，就是咱们孤男寡女共处一室，咱们得避避嫌吧。我要是想干什么，这些根本拦不住我。哎哎，大哥，大哥，你冷静一点，我是你弟媳妇，而且你也有大嫂啊。你见过男男人耍流氓，还管萝莉肛肠的？有本事你在里边一辈子别出来！什么？打车费有八十，你怎么不去抢啊？呃，哎，大哥大哥，你稍微一场呗。昨晚你不还说我是流氓吗？万一你坐我的车，我可不敢保证什么。大哥，我知道错了，我昨晚脑袋被门夹了，所以才会干出这种事。您大人有大量。放手。嗯，我只送你到地铁站。大哥，让我送你，还想把我当司机？坐前面来。从未谋面的大嫂，原谅我吧。哎，我自己来就行。嗯，我记好了，走吧。你来开车吗？我不会开。那你把安全带接到我这边来。啊、哦。老男人就是爱阴阳。我听得到。啊、大哥真是老当益壮啊！如果你只会假笑的话，那就不用笑了。我这是礼貌的笑。我最近几天都不在家，你也不用大费周章的锁门了，好好睡觉吧。我儿子为天意科技。卖命了整整五年，一直兢兢业业，没想到还不到二十五就被公司压榨死了。他原本打算年底结婚的，真是可怜呐！据警方提供的消息，您儿子在死前曾留下了一封遗书，方便公开吗？那是我儿子留给我的东西，我不想让外人知道。那您儿子生前跟您的聊天记录呢？据我所知，那也是警方办案的关键佐证。应该可以公开吧？呃，稍稍等，我换换电池。你看我还上镜吗？记者小姐，再问问题，咱们一定要围绕吸血鬼公司和老板，不要再问我儿子遗留的东西。人都已经死了，东西没有什么价值了。好，可以可以。一二三，他们逼死了我儿子，还想五十万了事。难道我儿子只值五十万吗？哎，你有没有觉得赵爸爸对他儿子的死态度有点奇怪啊？有一点，他虽然悲伤，却很注重神态，而且一直在控诉赔偿款的事，好像事前赔的少。这件事热度很高，我们尽快出篇报道，标题你来拟，到时候直接发给我审。可是我刚才听赵爸爸说，他儿子还有个订了婚的女朋友，我想待会去采访一下他，说不定能够解开我们疑惑呢。生活事实是好的，不过在追热的层面上来讲，目前我们掌握的信息足够说明这个老板确实存在鼓励员工加班的行为。我们可以只谈加班文化。嗯，那好吧，我现在回去写。喂，建明啊，我已经写好了，这得发你啊。太太，这么晚了还没睡啊？我这就睡了，在忙工作上的事呢。谢晚霞。奶奶，太太还没睡，在忙最近那个员工跳楼的事件。我看她好像挺纠结的，辛苦你了。
，让人去调查一下天意科技员工跳楼的事。何小姐，我是一号新闻的记者乔乔，方便跟你聊两句吗？我没什么好跟你说的。如果你想吃人血馒头，就去找阿浪的爸爸，他一定很乐意接受采访的。我已经跟赵爸爸聊过了，就是因为心里有太多顾虑，所以才想问你。你想问什么？我想知道赵先生在自杀前有没有说过什么话，或者经历过什么事儿。哎呀，这一辈子实在太苦了，浪漫大家人全让着他，可能可就是这样的。他们觉得阿勇做的还不够，所以阿勇觉得只有自己死了，恩情债上还完了。何小姐，你别激动。我希望你能把这件事的来龙去脉都告诉我，我好还赵先生和外界一个真相。乔乔，我有事跟你说。你是说赵先生是养子，他的弟弟才是亲生儿子？他弟弟不爱读书，一直游手好闲。赵家今年给他张罗结婚，并放眼要盖三层小楼。给女方全款买车，但这些靠赵家的收入是不够的。我今天也去找赵先生的女朋友，听他说呢，赵先生工作五年以来，一直每个月都会给赵家人寄钱，赵家人简直把他当成了提款机。看来赵先生的死跟公司可能无关。喂，晴晴，什么？天意科技的老板被舆论逼得自杀了？怎么会？抵制病态加班文化。劳动者工作需要保障和尊严，标题怎么会变成这样呢？大哥，我要去公司一趟，谢谢你告诉我这件事哈。有人爆料了赵父吸血导致养子自杀的消息，现在上面对你和季明很有意见，怀疑你们有受贿嫌疑。对不起，我为了追热点把你的标题改了，没想到会害到老板。事情怎么会变成这样？晴天了吗？文文嫂。谁？你、啊啊啊啊、放掉我！乔乔，是我，冷思深。这别墅怎么老停电？我以为老板要来索命了，吓死我了！你也没想到你的标题会被修改，况且又不只是你报道了这篇事情，几乎所有的媒体都一边倒了偏向了死者家属，这不怪你。而且老板没死，没死。我刚从医院回来，他已经没事了。我也让人安抚过他了。对不起，我没想到第一次见你时故意关灯逗你，会在你心里留下怕黑的阴影。以后我绝不会留你独自在家了。关灯逗我？你是指我跟思路结婚的那晚吗？如果我骗了你，你怎么样才会原谅我呀？骗了？你是指关灯下午那件事吗？啊、呃，那个，呃，大哥，我想好怎么处理这件事了。呃、我先去睡了。我明天还要应酬。没办法陪你，嗯、没事，你也帮不了我什么。你别怕，我会帮你的。我永远是你的家人。嗯、乔乔，对不起，这次是我连累你了。你也是为节目着想嘛？好在呢，新的报道说出了真相，帮老板证明，让赵家的算盘落空。咱们也都复职了，所以你别介意了。谢谢你，乔乔。那我送你回家。不用。乔乔，那不是你的大哥吗？他说的应酬就是和林继宇约会吗？你都知道了。外界都说冷总不近女色，看来并不准。大概他只有在乎兄弟感情的事是真的了。据说他曾经发过誓，绝不和冷思罗争，包括女人。你有话直说吧。乔乔，就算你离婚了，他也不会和你在一起的。
，或许你可以回头看看。你你误会了，他他只是我的大哥，现在是，以后也是。谢谢你的心意，感情的事儿，抱歉。最后一笔钱打你卡上了，记得查收哦。恭喜周娜小姐，连本带利还清了十万块。今天啊，我必须请客庆祝一下。那也肯定是我请啊，我还等着给你介绍我对象呢。你，你谈恋爱了？你怎么现在才说？嗯、这不是之前没确定吗？你呢？跟你老公一起来吗？冷思洛现在还没回国，而且我其实跟他不熟。你这为了报恩 T 家也太仓促了。不以爱情为目的的结婚是不幸福的。你这样和新闻里那个以为自杀就能报恩的傻子有什么区别呀、啊？嫁都嫁了，你就不会离婚吗？他都快康复了，你该报的恩也报完了吧？除非你不舍得人家，才不愿意离婚。我我我哪有？被我说中了吧？你不会是喜欢了斯洛吧？可你不是说他心里有别的女人吗？哎，你想象一下，以后未来的几十年里，你们在同一个屋檐下生活。假如他心里有别的女生，你能接受看着他们每天卿卿我我的吗？晴晴，我现在脑子好乱，我感觉我的生活一塌糊涂。哎呀，既然这样的话，就尽早抽身。长痛不如短痛，是我对不起思洛，但我不该错下去。更正这个错误的办法只有离婚，离开冷家，离开他。也不知道大少爷什么时候才把话说清，他们夫妻俩的事，全部二少爷家的东西，真让人头疼。哎，太太要是发现被咱们和货骗了这么久，心里怕是接受不了啊。你们在说什么呢？呃，我我们我们在说太太呃大少爷和太太之间的事。啊、哦，原来说的是大嫂啊。吴元嫂，我想找你要一下结婚证。太太，你有他干什么呀？嗯。怎么这么热闹啊？大少爷，太太要结婚证呢。大哥，我想了一下，我呢跟思洛还是不合适。我也做不好冷太太，我想离婚。太太，大少爷对您这么好，您可千万别冲动啊！离婚是我跟思洛的事儿，跟大哥无关。我不同意，我不同意。为什么？你都能接受林继瑜追求别人，为什么我就要替林继瑜嫁给不爱的人？再说了，说来说去，还不是你心里有人了吗？没想到你眼光这么差，看上季明那种人。我跟季明只是朋友关系。再说，大哥，你都当街跟林青云搂搂抱抱，你有想过大嫂的感受吗？哎呦，我的大少爷，您就把话说清楚吧！你们两个心里明明都有彼此，何必互相折磨呢？是，明天二少爷就回来了，有我看着是最好的时间。只怕我想说，某人也不愿意听了吧。我背叛你弟弟，自己却把我管得这么严，背弟弟去跟别的女人搂搂抱抱，这双标狗，再不想见到你了。喂，主任，我愿意代替季总监跟进双水村的报道，明天就出发。哎，我回来了。二少爷，你你腿好了呀？脸也好了，以后啊，再也不用你扶着我走路了。大哥，我回来了。看来我总算能够把冷氏集团还给你了。哎，可真怀念养伤的时候啊，什么都不用管，可真舒服啊！胡说什么？不好了，不好了！太太留下离婚协议，离家出走了。大哥，你你们这是吵架了？这这大嫂能去哪里啊？去找季明了吧？用不着担心他。季明。这小子昨天晚上还和我联络，说什么表白被拒，打算出国进修
，他被拒绝了。大哥，你这醋吃的可没道理啊！你还不赶紧把他追回来，把话说清楚啊！我就算去找他，他也不一定能接受我呀。万一他知道我骗了他这么久。铁了心离婚怎么办？那就求着他原谅啊！你现在什么都不做，答应离婚啊！快去去去去去去去！哎，查到太太的位置了，好，立刻发到我手机上。这就是双水村的水源吗？这悬浮物哪来的？小小，不要！救命、啊！小小，是我。怎么是你啊？我我，我鞋子掉了。你不会以为我会因为离婚的事儿想不开要自杀吧？拜托，这水还没有小腿深呢。抱歉啊，一时紧张。那你下水干什么呀？我来出差啊，总监啊，让我来调查一下双水村两个家族内斗的事儿。就是那个平均寿命不超过六十岁的村子。你也知道啊，他们说村子里一对叔嫂私奔，惹怒了天神，下降了惩罚。所以啊，他们代代都是短命鬼。天神又不是月老，还管人间男女感情呢，都是以讹传讹的谣言罢了。我也相信科学，所以呢，就来这里看一下他们的生活环境。做一些环境样本进行检查，这样啊，总算也能够查清他们平均寿命下降的真正原因了。我陪你一起查，我陪你一起查。你们没有看到离婚协议吗？我已经签过字了，以后我就不是冷家人了。你不用这样。我知道，但我想帮你。那好吧。那就要看看冷大总裁能不能吃苦了。这里的环境啊，跟城市可没法比。这就是你的刻板印象了。我跟那些玩裤子弟啊，可不一样。站住！你们干什么呢？来我们村干嘛？村长，我看他们就是什么网红专家来咱们这儿瞎打听的，直接赶走吧。你们误会了，我们是来旅游的。你们孤男寡女的来我们这山旮旯旅游？我们俩刚结婚。看到双水村正在开发，风景不错，就想来度蜜月。你胡说什么？他们对外来人这么警惕，咱们伪装一下糊弄过去，这不是你们记者暗访的惯用手法吗？啊、呃、啊、呃，对，我们是来度蜜月的。你们还真有眼光，我们这儿确实开发着呢。那个大老板叫什么来着？冷思成。对对对，冷思成，说是过来考察，给我们这儿造景点呢。这下你信了吧？我来这也是有证实的，咱们呀各取所需。大叔，我们能借宿一晚上吗？咱们爬了半天山，实在走不动了。走，去我家，我让闺女给你们炖条鱼。都过关了，可以去呀。要是露馅了，岂不是前功尽弃了？这他们城里人谈对象就是腻乎，这个手啊都不舍得撒开。没听见人家说度蜜月吗？这个蜜里调油才能叫蜜月呢。嗯，哈哈哈。闺女，哎，来了。呃，给他们找两件干净的衣裳。哇，他们长得可真像电视上的模特。爹，你让人家穿我们的衣服，你都白瞎这么好看的人了。你们到里边去换。<笑>你们跟我来吧。哈<笑>好看。笑什么笑？这才真的入乡随俗了呢！哎，村长，我看这里的环境挺适合养老的，但我这一路上也没见到什么老人呢，是不是被年轻人接回城里去了？哎，这事儿也是上过新闻的，就不怕给你们说了。我们村呢，总共杨刘两大姓氏，当年姓刘的除了一个孬种，拐走了他的堂嫂。我们杨家的闺女，说起来就来气。他哥刚死，他嫂子还怀着孕呢，就把人拐走了。劝也劝了，是骂也骂，俩人就是不顾廉耻，非要在一起，最后竟然怎么了
，最后姓刘的四十度灶女方的瑶，她受不住打击，跳河死了。也就是从那以后啊，这个村就像得了怪病，几乎没有人活得到六十岁。这哪是什么得了怪病啊，这分明就是河神动怒了，他下了诅咒要惩罚我们呢。你们想啊，这叔嫂相爱本来就是有违天理的，哪怕是最后这个女方家死了男人，可他们也不能干这么丢人现眼的事儿吧？闺女，你说，明知道没有结果的事。还要去干？我们两家因为这事儿吵了好几十年了，哎，啥时候是个头啊？确实不能强求，就算过了自己那关，也不能关关都过。可我觉得，既然真心相爱，就不必在乎他人的眼光。现在村里的年轻人也都像你这样，追求什么恋爱自由？哎，我们老了，什么爱不爱的，哪有活着重要呢？您别难过。其实这次呢，我是来调研的，就想看看这里的环境是否有污染。样本我已经送回去了，相信很快就能出结果的。走走走，以后要是再敢来我们村瞎打听，小心我手里的锄头不长眼！哼，就是，赶紧走。对不起，我一时嘴快连累你了。没事，好在该知道了都知道了。我的车就在附近，先叫做一晚吧。盖着顶吧，我着凉了。那你怎么办？我身体硬是真的。等离开这里，我有件重要的事想跟你说。现在不能说吗？快睡吧。我怕现在说了，你连一辆车都不愿和我待了。我也有好多话想告诉你，可是也只能说给自己听了。喂，真的？你是说水源存在辐射物质，双水村的人常年饮用才会因此得病，和诅咒无关？太好了，我就要去告诉村民们。人呢？思洛。我知道你不忍心对思源动手，但我有不得不除掉他的理由。这次回去，就算你不帮我，你也别拦我。咱们兄弟当然要一起行动啊！那你和大嫂一起回来吗？我先回去。他现在不在海市，也算脱离了冷思年的视线。我也派人暗中保护他了。睡得好吗？我一早上就接到了好消息，检验部门说已经查明原因了。我现在呢，在这里等他们把报告送上来，我好给村民们说去。恭喜你又完成了一篇报道。呃，抱歉啊，我没法陪你在这等人了，嗯、我回去处理人急事、嗯。没事儿，我一个人处理新闻惯了。那个，你先走吧。那我们回头见。嗯，拜拜。坏了，我那份离婚协议忘拿了，还是得去趟冷家。呀，太太，你回来了。文嫂，我来拿点东西。您还是要走啊？哎，您就再给大少爷一个解释的机会吧。我知道，我已经跟他商量清楚了。然后呢？他也不阻止我离婚了。哦，您都知道了。哎呦，看来您还是不打算原谅大少爷。我早就跟他说过，别这么做。你能帮我去拿一下结婚证吗？我呢，上楼拿个东西啊。哦。哎，太太，我忘了说了，少爷们都在家呢，那个林小姐也来了。你怎么在这里啊？当然是龙总让我来的。我们最近呀、啊，可是经常见面。这才几天不见，他就要想我。难道冷思成说回来办急事，就是只见他？冷思成身边可不少女，说不定在你沾沾自喜的时候，他早就给其他女人名分了。我劝你，还是不要先去。我怎么没见冷总身边有什么其他女人？你别以为这样就可以阻止我嫁进冷家。冷太太的名号可不只是你的。我今天回来就是来离婚的，过了今天
我就不再收当太太了。你要离婚？他要是离婚了，我不又要履行婚约？嫁给柳思成的计划不就泡汤了？你这样对得起林家吗？不许离！柳思洛身体已经康复了，你马上就可以继续做你的豪门太太，这不正合你意吗？谁稀罕你家豪门太太？你该不会也看上柳思成他闹离婚的吧？我只是想尽快离开冷家，与他无关。我才不信能舍弃这一切。除非你证明你跟冷思辰毫无可能，而且在我嫁进来之前你不能离婚，否则就是我说对了。哎，小贾，跟你妈回来了。嗯，我来拿个东西。思辰，今天晚上我能在这儿吃吗？姐姐和姐夫好不容易团聚，我也替他们开心呢。我答应的事情，我会做到的。好。林小姐，要不我带你出去吃吧？餐厅任你选。我才不棒打鸳鸯呢！姐夫好不容易康复，快和姐姐好好亲热一下嘛。证明给我看呢、啊。是啊，我们难得团聚，今晚好好聊聊吧。今晚你是指？是啊，我们新婚夜太仓促了，就来弥补一下吧。小小小，其实我身体还没彻底康复呢。没事。我学过护理知识，我来帮你们按摩一下。看到姐姐和姐夫这么恩爱，我也就放心了。思辰，李小姐先回去吧，我还有工作。等我改天再来。各位再见。嗯，我先走了。大哥，我以为你和乔乔说清楚了，刚才算怎么回事？他根本不在意我，我说与不说重要吗？当然重要了。难道你一辈子想在乔乔面前装大哥吗？难道你打算把你老婆让给别人？这对乔乔不公平。乔乔，对呀、啊，你想想乔乔。你们在说些什么呀？冷思辰装作我的大哥。我家的人其实是冷思辰。哎，大嫂，你听我解释啊。乔乔，去找人好玩吗？真的是太过分了。乔乔，太太，您要的结婚证。果然是冷思辰。乔乔，你听我解释。你还有什么好说的？有骗婚拿无耻败类，让我成为车头车的笑话。大少爷，这是怎么回事？你不是已经跟太太解释清楚了吗？大嫂，大哥他没想瞒着你，他有好几次想和你坦白，可就事干事了。你也知道，大哥他受了好几次伤，那都是冷思年的手笔，他不想连累你。啊。够了，你们这一群帮戏，我再也不想见到你们了。小小，太太，您就再给大少爷一次机会吧。对不起，我不该骗你的。一开始我的确怀疑你另有企图，才将错就错，冒充思洛。可后来我逐渐爱上你，我反而不敢坦白了，我怕你无法接受。你知道我心里有多煎熬吗？每次当我对你动心的时候，我都会为我的行为所不齿。我以为我是个见异思迁的女人，可没想到这一切都是假的。你说。你对我也，如果你还有点良知的话，让我自己一个人静一静，不想为了这点可怜的自尊所折磨自己。大嫂，大哥，冷思年事交给我处理，快追呀、啊！巧巧，你回来干嘛？我回来住两天。冷家还容不下你这尊大佛吗？都泼出去的水了，还回来蹭吃蹭喝？龙总在楼下，他肯定是来找我的。爸妈，我出去一下。最近这冷少经常来找季鱼，会不会看上我们女儿了？哎，我可养了两个好女儿。乔乔又不是你亲生的，不能让她回来追。要是赖上了我们，可怎么办？少闹点幺蛾子，人家大哥就在楼下
，你敢去住冷家的太太？哼，只要不到我们觊觎的路，我暂且忍他几天。娶我好玩吗，燕子？喂，青青，吃饭时间你定吧，我都行。你怎么听着有鼻音啊？不舒服吗？没有，就是有点小感冒，没事。打也打，骂也骂，为什么我还是那么难过呢？我看灯还亮着，上来跟你说说话。这怎么突然回来了？在冷家受委屈了？爸，如果我离婚了，又会怪我。你离婚肯定会对林氏集团有影响啊。不过呢，你是爸的宝贝女儿，爸就算倾家荡产，一辈子心血打了水漂，让公司员工唾沫淹死我，我也不会让你受半点委屈的。对不起，是我太冲动了。其实你在爸心里一直被寄予还贴心。只是你跟冷家的婚事牵扯太多，这已经不是你们夫妻俩的事儿了，他都委屈你了。那我能在家借住两天吗？当然可以啊。不过呢，爸有件事情还要拜托你。你妈那脾气你是知道的，难免对你回来住有意见。你呢，替爸选件首饰送他啊，哄哄他就好了。谢谢爸爸，早点休息吧啊。对不起，我一直在楼下。只要你肯见我，我随时都在。等着吧，我才不吃苦肉计那套。小小，你买首饰的时候记得买两条一模一样的。为什么？你要送给谁吗？还能送谁？全都是给你妈买的。一次买两条首饰，第二条有优惠啊。嗯，好吧，我上班去。嗯。啊，老总走了，果然没诚意。我说乔乔，你现在好歹也是冷太太了，整天还穿着这么不入流，一身的地摊货。冷二少难道连像样的首饰都不给你买吗？我对这个不感兴趣。我看呀，这吃不着葡萄说葡萄酸吧。妈，我去办公室看了，半点男的东西都没有。一看就是不受宠，你以为谁都像你一样离不开男人啊？说什么呢？是男人离不开我女儿，好吧？你没见冷大少都追到家门口来了，又不是追他的，你多囔什么啊？我跟你说，你住几天赶紧回去。你爸都一大把年纪了，还整天出去工作，这几天都忙得不回来睡觉了。你别拖后腿，爸还不是为了给你买首饰才这么拼，一款项链非得买两条，也不知道谁拖后腿。我什么时候叫你爸买两条一样的首饰了？要不是吃完了撑的。爸怎么没带秘书？一个人去哪儿啊？师傅，麻烦跟上前面那辆车子。好。你怎么在这儿？跟踪我？我要下车。对不起。我只是想远远的看着你，没有想到你会上错车。现在你换车也来不及了，我送你吧。还不好看？哦，爸爸！哎，小南！哎呀呀，儿子，爸爸，怎么会？郑华，辛苦你为了小南跑一趟。我怎么能错过儿子的运动会呢？走，爸爸给你买的礼物呢。谢谢爸。别动！他们过来了。出轨的是他们，我凭什么要躲？我去！你冷静一点。你现在出去只会让你爸更尴尬，反而会迁怒你。怎么办？现在的年轻人啊，真是……桑风拜叔叔，赶紧的。流氓！你这次没咬我，说明我亲的还可以。自恋狂！你怎么翻脸不认人啊？你要谋杀亲夫吗？我们都离婚了，算哪门子谋杀亲夫啊？我还没签字，在法律层面上我们还是夫妻。乔乔，我知道你还没消气
，给我个弥补的机会好不好？再跟着我报警了？我会努力让你原谅我的。虽然刘威不是什么好人，但爸也不该出轨啊！我要不要告诉他？今天很宜出轨吗？乔乔回来了，呃，我刚才心脏不舒服，叫小郑帮我听听心率。对，我在听心率呢。那个，你没带上，能听见吗？呃，我们不是你想的那样。我去加班了。天哪，这夫妻俩背着彼此出轨啊！我本来看我爸出轨还挺难受的，没想到转眼就看见他俩，我瞬间就明白麻木是什么感觉。<笑>你想好要怎么办了吗？是正义执法的戳穿他们，还是帮忙隐瞒呢？我也不知道。可我今天还给他买了两条项链呢，我怎么给他们？我不成帮凶了？你道德感这么强干嘛呀？又不是你出轨了，你只用牢记，人不犯我，我不犯人。走着瞧吧，说不定有人比你还着急呢。那就只能这样了。哎，冷思成现在还在楼下等着呢，你忍心晾着他？虽然他在结婚这件事上骗了你，但他也没就是这点干嘛。你别跟他计较了。你你怎么知道？你把家美宣传部部长位置给我了。还有什么是我打听不到的？我觉得他抛开这点对你挺好的。他为了你可没少亲自求人办事。他为我求人办事？他为我求人办事？你不知道啊？你们夫妻俩比林家那对还会玩呢。你新闻那事，就是他找顾主任帮忙解决的。他甚至还找林志瑜帮忙办到了四年呢。他找林俊宇见面就是为了这事儿，不然呢？人家冷总心里眼里只有你，哪看得上人家林俊宇啊？冷思成，我在。堂堂身价千亿的总裁，跑到人家楼底下淋雨，你耍帅呢？没有耍帅，只是想说原谅。强词夺理。哦、你没事吧？没伤到伤口。啊、抱着就不疼了。你又装可怜，那你能不能可怜可怜我呀？可怜可怜我吗？嗯，嗯嗯嗯嗯<咳>别以为你能蒙混过关啊！要想让我原谅你，得拿出实际行动来。是，只要你能消气，我做什么都愿意。行。那从现在开始呢，就是你的试用期了。要是在此期间你再敢惹我生气的话，我们就一拍两散。乔小姐，那这个试用期有多久啊？我说了算，不满意的话，你去仲裁啊。没意见，你说了算。你怎么跟你爸前后脚回来？你跟他说什么了吗？我都没看见他，你别疑神疑鬼的，行不行？今天的事你能不能忘了？以后你想来住多久就多久，我没意见。敢做不敢当，真让我瞧不起你。哼，别以为背靠冷家我就不敢动你，这冷家一换主，看你怎么得瑟。喂。冷三少吗？我愿意跟你合作。我女儿接触冷大少，掌握不少机密呢。乔乔，抱歉，公司突然有点事，没法接你去玩了。刚定了试用期就爽约，扣分。喂，晶晶。有人匿名举报了陈安和冷氏集团的商品有问题，监管处带走了好多员工检查，连冷思成都被传唤了。什么？我我真有趣。冷思成呢？现在情况怎么样了？冷总还没回来，商品真的出现了质量问题，舆论都在讨伐冷总，只怕这次不好收场啊。我先去写公关稿，无论如何先把舆论压下去再说。
不好意思，我是新来的前台，你没事吧？呃，没事儿。戏演的不错吗？你们兄弟俩演的更好，利用这次被栽赃的事，既彻底清除了粉丝年势力，又能让乔乔消气，一箭双雕啊！忙了这么久，歇会儿吧。这次的事情如果没有处理好，我不但会破产，而且会声名狼藉。要不我们？你要是敢提离婚，我一辈子都不原谅你。好，我不提。这次虽然说是冷思年搞的鬼，但也少不了刘薇的帮助。他把对我的气撒在你的头上，我不会饶他。那以后就靠乔小姐罩着我了。嗯，林姐，瞧好吧。冷大厦都要倒了，你还张罗家宴呢？也把晦气带进来。对我来说是好事儿，对某些做了亏心事儿的人来说呀，可未必喽。哎，来啦！爸，来人啦！乔小姐，谢谢您邀请我们母子过来吃饭。你们怎么来了？老公，爸爸。我说你怎么一样东西总买两份啊？原来在外面包二奶，连孩子都这么大了，你对得起我吗？你以为我不知道你干的那些破事儿吗？给我生的女儿根本就不是我的种，不要脸！爸妈，你们在说什么？就是说你不是林家千金，是个私生女、啊。我不信，一定是这对母子蛊惑我爸。对，就这个狐狸精！给我！林振华，你纵容妻女盗窃我私机密，还联手冷思年栽赃陷害，桩桩件件，都够你们身败名裂的，把人带走。你来这么快干什么？我还没看够呢。互相戴绿帽子有什么好看的？是啊，哪有冷大少把老婆当弟媳好看的？哎，你说我都做了冷思洛那么久名义上的妻子了，干脆嫁给他好了。<咳>太骚了，你可饶了我吧！你废什么话？还求不求婚了？乔乔，再请你家给我三啦！这没你事儿啊，乔乔，让我用后半生补偿你好吗？行吧。就给你这个机会。